که پرنسپل ها مدیر های مدرسه هست هم پالیسی میکر ها هست و دیدیم ما اونقدر دسترسی به اونها نداریم ولی دسترسی به شما عزیزان که پدر و مادرها هستین و شاید مهمترین بخشی که فرزندان شما نوجوانان شما جوانان شما در اون فضای خانواده دارن زندگیشون رو در حقیقت در بر میگیرن و شاید سر چشمه خیلی از مسائل شما هستید گفتیم که پس به جایی که کل فیلم رو به شما نشون بدیم گوشه هایی از اون رو داشته باشیم و از فیلم های دیگه هم کمک بگیریم تا بتونیم که شاید دانشمون رو به شما بدیم و با شما کار بکنیم تا ببینیم که چطور میتونیم در زندگی دوستان و فرزندانمون کمک بگیریم دوست دیگری اینجا هستن که یه وبسایتی درست کردن به اسم ویسکیت یکی از وبسایت هایی هستش که یک مقدار زیادی از پرادکت هایی که کمک میکنه به درس خوندن بچه ها و, و به بازی کردن هاشون که بازی هایی هستش که باز کمک میکنه به یادگیری اونها رو در وبسایتشون دارن وقتی که سر بریک هست میتونید تشریف بریم بیرون و باشون صحبت بکنید و راجع به وبسایت و پرادکت هاشون بپرسید که میتونه کمک بکنه و سپلمنتال باشه به اون کاری که در حقیقت داره انجام میشه برای فرزندانتون ما سه تا از سخنرانان قبل از بریک صحبت خواهند کرد تقریبا از کودکی تا های سکول گراجویتشون بکنیم رو قبل از بریک انجام میدیم بعد میفرستیمتون برای 15 دقیقه تابستون بازیاتون رو بکنید دوباره برمیگردیم میبریمتون تو دانشگاه و سه نفر دیگه کسانی هستن که در کالج ها و بعد و بعد آموزش عالی و قسمت بعدی اینه که بازار کار رو چه جوری به وجود بیارن پس سمینار در دو قسمت هستش مشکلات روحی و روانی و استرسی رو که بچه ها قاعدتا در مدرسه دارن یک قسمت جریان رو میگیره و بعد فشاری که ما همیشه میخوایم به اونها بیاریم که بهتر و بهتر بشن شاید که بعد از این سمینار این سوالی رو که ما داریم اول مطرح میکنیم شاید تا آخرش این سوال مطرح باشه ولی دلم میخواد که بیشتر از جایگاهی که تعادل این مبحس نگاه بکنیم که کجاست که باید متعادلی رو به وجود بیاریم که یک بچه تا داره نوجوان میشه و بعد جوان میشه مسائل زندگی رو مسائل روابط عاطفی خودش رو با شما عاطفی با کسانی که همسنش هستن عاطفی با کسانی که جنس مخالفش هستن داشته باشن بازیش رو چه زمانی انجام بده کارش رو چه زمانی انجام بده خوابش رو چه زمانی انجام بده لذت بچه بودنش رو چه زمانی انجام بده این در یک طرفه و در یک طرف دیگه یعنی که باید کامپیت بکنه بره جلو بهترین ها باشه و چند ساعت در روز باید مدرسه بره چند ساعت در روز باید مشق بنویسه چند ساعت در روز کارهای دیگه باید بکنه تا بتونه اون زمانی رو که به بقیه آدم ها و به بقیه ممالک در حقیقت توی این رشدی که دارن انجام میدن برسه و این شاید که جواب این رو در یک فرمول نیستش که بتونیم بهتون بدیم ولی تقاضای من از شما اینه که این چند ساعتی رو که با ما هستین مکررا از این دو دیدگاه نگاه کنین چون گفتارها از هر دو تو از این دو دیدگاه داره میاد اگه اجازه بدین ما این ریس تو نوور رو با هم نگاه کنیم دکتر نایی I can't really remember the last time I had a chance to go in the backyard and just run around. School's just so much pressure that every day I'd wake up dreading it. I'm afraid that our children are going to sue us for stealing their childhoods. I would spend six hours a night on my homework. You have to get into the top school. You have to take tests and do interviews. It's gone way to the extreme. We're all caught up in it. In America, if you don't earn a lot of money, something went wrong. The pressure comes from the colleges, from the parents, from the government, but it has to stop. You have to do well now so you can get into a good college. Everyone expects us to be superheroes. You have a fear from the parents that my kid needs to be able to get a job. How do you expect us to do well when you can't even make mistakes? You're dedicating your whole life to your grades. You have to be smart, and you have to be involved in the arts. I have soccer practice every day, plus the homework on top of that. Produce, produce, produce. It's impossible. I couldn't cope. I've gone through bouts of depression just because you feel so swamped. I almost, like, had an emotional breakdown. There have been six suicides in our school district. 
Our students are pressured to perform. They're not necessarily pressured to learn deeply and conceptually. So what is that going to mean when we have a whole population of dentists and doctors who've been trained from a script? Things that actually get our students to think are pushed aside. These kids come to the table with this creativity and this love of learning. Let's just not take it out of them. I think the United States really needs to rethink how we do schooling. The economic future of the country depends on our addressing this. We need to redefine success for kids. It's got to be something we do together. All of us as a society, almost as a movement. Jobs need you to be a critical thinker. They need you to be a problem solver. We need to really think, what does it take to produce a happy, motivated, creative human being? مایل هستید که این ریس تو نوور رو ببینید میتونید که به ریس تو نوور دات کام برید و کل فیلمش رو در حقیقت داشته باشید یک سوال خیلی خیلی خوبی رو داره میکنه و اونم اینه که چه چیزی چه طرز فکری چه رفتاری چه چیزهایی باید وجود داشته باشه که ما مطمئن بشیم که در حقیقت بچه هامون رو خوشحال و سالم و آماده برای گروهی که احتیاج هست که با اونها کار بکنن برای اجتماع در حقیقت داریم به وجود میاریم One doesn't make the end of a composition the point of the composition. If that were so, the best conductors would be those who play faster. <laughs> and there would be composers who wrote only finales. <laughs> People go to concert just to hear one crashing chord, because that's the end. <laughs> But we don't see that as uh, something brought by our education into our everyday conduct. We've got a system of schooling which gives a completely different impression. It's all graded. And what we do is we put the child into the corridor of this grade system with a kind of, come on, kitty, kitty, kitty. And yeah, you go to kindergarten, you know. And that's a great thing because when you finish that, you'll get into first grade. And then come on, first grade leads to second grade and so on. And then you get out of grade school, you've got high school. And it's revving up, the thing is coming. Then you're going to go to college. And by Joe, then you get into graduate school, and when you're through with graduate school, you go out to join the world. And then you get into some racket where you're selling insurance. And they've got that quota to make. And you're going to make that. And all the time, this thing is coming. It's coming. It's coming. That great thing, the, the success you're working for. Then when you wake up one day about 40 years old, you say, my God, I've arrived. <laughs> I'm there. And you don't feel very different from what you always felt. And there's a slight letdown because you feel there's a hoax. And there was a hoax, a dreadful hoax. They made you miss everything. We thought of life by analogy with a journey, with a pilgrimage, which had a serious purpose at the end. And the thing was to get to that end, success or whatever it is, or maybe heaven after you're dead. But we missed the point the whole way along. It was a musical thing, and you were supposed to sing or to dance while the music was being played. و بتونن که اون رو در زندگیشون استفاده بکنن لذت ببرن از زندگیشون معمولا طرز فکر طرز فکری رو که بچه ها میگیرن که مصدا میکنیم اهل تود یعنی طرز فکر احساس و رفتاری که در کنار اون طرز فکر و باورها دارن رو اگه کلا بگیم حالت اهل تود رو داره از کجا میگیرن قاعدتا اول از پدر و مادر میگیرن بعد از دوستانشون بعد از مدرسه و معلمینشون میگیرن و در نتیجه عدیتوتی رو که ما نگاه میکنیم که اگه ما میتونیم به اونها بدیم چطور میتونیم این کار بکنیم دو راه هست یکی مدلی که با اونها گفتار داریم یکی مدلی که خودمون عمل میکنیم به عنوان پدر و مادر از اونجاست که این رو دارن میگیرن درسته ایده ای که بچه ها میگیرن کلا روی درس خوندن و کار کردن از پدر و مادرشون میگیرن یعنی پدر مادرهایی بودن که الزاما تحصیلات عالی نداشتن حتی شاید توی 
دبیرستان هم گرجویت نشده بودن ولی به خاطر اینکه ایدهشون این بوده که بچه هاشون حتما باید برای خودشون برن و ایژوکیشن های بالاتر بگیرن میبینیم که اون بچه ها در اون خانواده تونستن این اتفاق براشون بیفته و خانواده هایی رو دیدیم که توی تحقیقات نشون داده که در حقیقت وقتی دیدن و فکرشون دیدگاهشون این بوده که کلا تا یک حد فقط احتیاجه که اون شخص تا کجا برسه و نسل بعدیش هم همونقدر بیشتر احتیاج نیست برسه بچه ها همون کارها رو ادامه دادن که پدر و مادرشون ادامه دادن پس یکی گفتار ما دیدگاه ماست یکی رفتار ما هستش مخصوصا خانواده های ایرانی نسبت به خیلی از ممالک دیگه همیشه اینی که بعد درس بخونی بالا بری بهتر بشی رو دارن ولی از طرف دیگه هم نگاه بکنیم که بعضی موقع ها فضا رو نمیدن به بچه هاشون که خودشون این رو پیدا بکنن و عشقی رو که میتونن پیدا کنن پشنی که میتونن داشته باشن اون اصاره وجود بچه رو نگاه کنن که چی باشه قاعدتا ما ایرانی ها میگیم بچه همون باید چه کاره بشن؟ دکتر بشن دیگه؟ مهندس دیگه؟ دیگه غیر از این سه تا چیزی هست؟ فکر نمی کنم در نتیجه خیلی میتونین تگاه بکنین که محدود میکنه بچه ها رو وقتی که تنها چیزی که از بچگی توی سر اونها میره این هست من ایدم خودم وقتی که داشتم بزرگ می شدم مادر من می گفت تو فقط باید جراح مغز بشی یعنی هیچ راه دیگه غیر جراح مغز نبود برای من و بر من هر چیک چیز دیگه ای رو که میخواستم نگاه بکنم گفتم چه فایده ای داره من به خاطر اینکه مادرم رو خوشحال کنم باید جراح مغز بشم تو امکان نداره که من فضای رو به وجود بیارم که اون رو نخوام خوشحال بکنم تا رسیدم مدرسه رو تموم کردم های اسکول هم اومدم برم توی کالج و دانشگاه ASU شروع کردم رفتن کلاس های بیولوژی فیزیکس و کیمستری گرفتم I hated it. یعنی نمیتونستم. من دوست نداشتم. یعنی من برای من مطرح نبود که هر کدوم از سلا اسمش چیه، رگا اسمش چیه. من حوصله مموریز کردن و دوست داشتن و علاقه داشتن رو نداشتم. پشن من این بودش که با آدما بشینم و زندگیشون رو ببینم چیه. هر دی مایند تک اصلا چه جوری دارن فکر میکنم ولی به من هیچ‌وقت اجازه داده نشده بود که اون کار انجام بدم. 12 تا میجر من تغییر دادم. 12 تا میجر تا ببینم چی میخوام و بازم با احساس گناه رفتم توی این مسئله ولی اگر که اجازه داده میشد و تام تازه مادر من کسی بودش که واقعا خوبی من میخواست مثل همه شما ها و میخواست بهترین ها باشم یعنی نه اینکه از نیت بدی داشت این کارو میکرد ولی از جایگاهی که این اجازه وجود نداشت برای اینکه یک بچه خودش بتونه راه خودش رو پیدا کنه و هر کدومش که بهترین هست رو براش پیدا کنه طولانی تر شد این راه به هر صورت تاییدیش رو گرفتم یه ولی جرا راه مغز نشدم یه نوع دیگه جراحی از مغز رو فکر رو در حقیقت دارم انجام میدم بعد از اون باور اینی که پدر مادر ما چه جوری توانایی ماها رو در حقیقت میتونن نگاه کنن و ببینن کجاست که توانایی های ماها ممکنه متفاوت باشه تو یک چیزی که مثل مال بقیه هست یک دانشجوی بودش که کلاس دهم ده بود و تو مدرسه نمیتونش جا بگیره و متنفر بود از مدرسه و بالاخره اومد بیرون درسته و هی بیکیم جینیس این کامپیوتر ساینسز و خودش بدون اینکه مدرسه بره بهترین وبسایت ها رو بهترین کار رو انجام داد که به حد در سن 18 سالگی به 150 هزار دلار یکی از کمپانی ها هایرش کرد ولی مدرسه نرفت به خاطر چی برای اینکه اون چیزی رو که اون داشت رو نمیتونه سوی مدرسه باز بکنه زو گفتگوی من این نیست نشنوین از اینکه میگم اشکالی نداره که مدرسه نرن دوستان عزیز هستن که مدل های مختلفی رو که بچه ها میتونن جا بگیرن توی مدارس مختلف رو براتون یاد خواهند داد فقط اینه که ارتود و دیدگاه شما به عنوان پدر و مادر بتونه باز بشه و بعد باوری که در حقیقت معلمین ما دارن و شما عزیزان خیلی کمک میکنید با بودن با معلمین در کنار اونها بودن در کنار فرزندانتون بودن تا بتونن معلمین هم توانایی فرزندان شما رو ببینن و بعد دوستان فرزندان ما گروهی هستن که این عهد تود رو میسازن برای پرنت که داشتم صحبت میکردم یه داستانی هستش که یادم با دکتر فرانک لالس که کلینیکل سایکولوژیست و کسی هستش که برای دکتر فیل در حقیقت اونه که کلینیکل سایکولوژیست برنامه دکتر فیل هست و اون داشت تعریف میکرد و میگفتش که